بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كرؤلو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watazamaji wapenzi karibuni kwenye kipindi cha masomo ya akida za Kiislamu. Mazungumzo ambayo tulikuwa nayo katika kipindi kilichotangulia yalikuwa yanahusu siri ya mwisho wa utume. Yaani kuna siri gani kwa nini kukawa mtume akawa ndio mtume wa mwisho na baadaye Hakuna mtume mwingine na hakuna sheria nyingine zitakazokuja. Tulisema ya kwamba kuna baadhi ya wazungumzaji au wasomi na wanaoitwa mutafakirina au thinkers au wenye fikra ambao wanajaribu kuangalia dini na kujaribu kutumia fikra zao na akili zao kulete tajidid na katika dini na kulete mapya katika dini kuna waliofasiri katika kwa kutumia akili zao na kujaribu kuangalia kuelezea siri ya kwa nini mwisho kuwe na mwisho wa utume sasa wa kwanza ambaye tulitaja alikuwa ni Iqbal Lahuri ambaye alitoa fikra yake na mwingine alikuwa ni Dr. Ali Shariati na mwisho kabisa tulikuwa na kauli au maelezeo kuhusiana na ka alivyosema Shahid Sheikh ambaye ni Shahid Mutahari na wote katika mazungumzo yao tuliona ya kwamba mazungumzo yao yalikuwa hayako kamili yalikuwa na kasoro katika kutoa siri iliyo iliyoko kwa sababu walichotumia zaidi ni kutumia dalili za kiakili ambapo kufatana na masala ni kwamba zaidi jambo hili si jambo la nje ya dini bali ni jambo ambalo liko ndani ya dini na undani wake huwezi kueleweka kwa njia ya kutumia akili hivi hivi bali inabidi tupate maelezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe na au na mtume wake ili tuweze kujua sababu ya kuhitimisha utume kwa mtume Muhammad na ya kwamba baada yake tena hakuna mtume Muhammad mtume mwingine. Sasa haya ndio e, tulikuwa tumezungumza. Sasa kuna baadhi ya mambo e, amba, ambayo tuweza kusema ni kama shubuhati au maswali ya upinzani ambayo tuweza e, tukayataja na tuangalie na jawabu ambazo zipo. Hasa maswali ni kama mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wanadai wenye kudai ya kwamba ikiwa kweli akili inafahamu e, siri na sababu ya nini na mwisho wa utume na kwamba inakuwa ina uwezo sasa hivi ya kuweza kujitosheleza katika mambo basi tunaona ya kwamba kwa nini basi tuna, tuwe tuna haja gani ya tena ya kuwa na wafasiri tunaona ya kwamba kuna maimamu baada ya mtume Muhammad tunakuta ya kwamba wao ndio wanaofasiri na kuifafanua dini na kuifafanua Qur'ani kuifasiri kwa ajili ya watu ili waweze kufahamu sasa ikiwa akili zetu basi zimetosheleza zina zimekuwa kuna haja gani na ni wazi ya kwamba akili zimekuwa na sio hali ya zamani kama ilivyokuwa siku za nyuma sasa itakuwaje tuna haja gani tena ya maimamu bali ishkali ya pili jambo la pili ambalo linaungana na hili ni kwamba pia vile vile hawa tukitaja 
tuseme ya kwamba maimamu wanakuja baada ya mtume Muhammad ikiwa kweli mtu utume umefikia kiwango cha nini ukingoni yani hakuna tena mtume baada yake hakuna sheria baada nyingine kwa sababu kulikuwa na sheria zilizokuja na hizi sheria zilikuja tangu mwanzo tangu wakati wa nabii Adam na zimekuwa zikibadilika na mpaka sasa hivi tumefikia sheria za mwisho ambazo ni za Uislamu na baada yake hamna tena sheria nyinginezo ambazo ni za kufanya nini ni baada ya Uislamu sasa hili jambo ya kwamba utume umehitimu na sheria yani wahyu tashri'i ime, umesimama hakuna wahyi tena wa kulete sheria mpya sasa itakuwaje hawa maimamu tukisema kwamba wapo maimamu wanakuja baada ya mtume Muhammad sasa maimamu wao wana kitu tunachosema wilaya tashri'ia wana wilaya takwinia na wilaya tashri'ia kama tulivyozungumza huko nyuma siku za nyuma nyingi wilaya tashri'ia ni kwamba wana utawala wa kisheria wanaweza kupitisha mambo ya kisheria na sheria wanaweza kuweka sasa wana utawala huu wana wilaya hii sasa hii inapingana ya kwamba sheria imesimama kwa mtume Muhammad na pia bado tunakuta ya kwamba wale wana wilaya ya kisheria wana utawala wa kisheria wana wilaya ya tashri'ia wana nguvu za kupitisha mambo ya kisheria na wakaongeza sheria sasa hivi vitu vinapingana sasa hili ni swali la pili au ishkali ya pili sasa tukijaribu kujibu maswali haya mawili swali la kwanza hilo ambalo tumelitaja ya kwamba ikiwa kweli akili imeshatimia imesha kupata nguvu imekuwa tuna haja gani tena ya kufasiriwa na hali ya kuwa akili inajitosheleza Jawabu ni kwamba hili swali ini linakuja ikiwa tutasema ya kwamba tunaangalia siri ya utume kwa kutumia akili na tukasema ya kwamba akili imeshakuwa kama vile walivyosema waliotangulia tuliyowataja tulio katika mutafakirini mutafakirina waliodai ya kwamba akina Iqbal Lahori na Dr. Ali Shariati na, na Mutahari wao hasa zaidi fikra ya hawa wawili ndio ya nani ya Ali Shariati na na Iqbal ya kwamba akili shakuwa na tena haina haja tena ya kuongozwa na haina haja tena ya wahi na utume na ndio sababu basi sasa haina haja hata ya kufasiriwa inaweza kufahamu dini sasa hivi hii ni kwamba swali hili linakuja ikiwa tutasema hivyo lakini sisi tumepinga na tukasema kwamba binadamu hata kama akili yake imekuwa imeendelea lakini bado haijafikia kiwango cha kujitegemea kwamba haiwezi kutegemea kufasiriwa kuna mambo mengi sana ambayo akili haiwezi kujifasiria na tuliona huko nyuma hata neno saada yani mafanikio hali akili hijaweza kutoa jawabu moja ya kuonyesha ya kwamba kwa fikra yani kutokana na binadamu tofauti tofauti na wasomi wa tofauti tofauti wa, wakatoa natija moja ya kwa kutumia akili yao ya kusema ya kwamba mafanikio ya binadamu katika dunia na akhera ni haya wote wanatofautiana katika jambo hili kila mmoja anatoa maoni yake tofauti lau kama kweli akili imetimia ingeweza au imejitosheleza ingeweza kutoa sasa upande huo tunasema kwamba hiyo ni ikiwa tutasema nini akili zimeda, za binadamu zimetumia na zimekamilika na hatusemi vile tukirudi kwenye swali la pili ya kwamba au pingamizi ya pili ni kwamba inavyodai maimamu kuwepo kwa maimamu kuna pingana na hatamu nubuwa mwisho wa utume maana yake ni kwamba wahyu tashri'i imekwisha na kuendelea kwa maimamu maana yake ni kwamba tashri'i au wilaya tashri'ia wanayo wana utawala wa kisheria yani maana yake sheria inaendelea na hali ya kuwa utume kufungwa kukamilika maana yake hakuna tena sheria mpya 
hilo ndio swali au upingamizi lakini jawabu ni kwamba tunapoangalia ni kwamba sheria za Mwenyezi Mungu inabidi tuzifahamu kwa njia nzuri ni kwamba sheria za Mwenyezi Mungu na sheria za mtume na sheria ambazo wanazotoa maimamu mfano wake zote zinatokana hazipingani bali ni moja inatoka ndani ya ile nyingine sheria za mtume hasa ni ufafanuzi na uendelezaji wa zile zile sheria za Mwenyezi Mungu hazipingani na mi, maimamu pia vile vile wanachukua kutoka kwa mtume na wazifafanua na wanazieleza na wakiweka si kwamba wanatoa nje ya sheria zile za mtume na za Mwenyezi Mungu mfano wake ni kuna mambo matatu ambayo hutumika hasa kwa Kiarabu kuna tashri' dasturi au tuseme sheria za katiba katika katiba katiba inapoandaliwa na wanasheria katiba ile huwa inatengezwa ya inchi na inakuwa imebeba mambo yote lakini huenda ikawa tukiangalia ndani yake tunaona ni karatasi nini e, kurasa kwa mfano mia moja lakini ndani yake kumebeba mambo ambayo ni general ni mapana kanuni ambazo ni pana na kutokana na hizo kanuni zinafunguka kanuni nyinginezo sasa hii kanuni ambayo ni sheria za za kinini za katiba au kanuni za kikatiba ambazo zimetayarishwa zinapopelekwa bungeni wanabunge ni watu ambao ni wanasheria kazi yao huwa wanatengeza sheria kutokana na sheria zile na wanachunga zisipingane hii wanaita tashri parlemani sheria za kibunge ambazo zinazungumziwa na zinakuwa chini ya sheria ambazo ni za katiba wao pia wakishatengeza katiba nini sheria zile wanakasi kila siku wakizungumzia na kufungua na kutayarisha kutengeza sheria ni watu wana sheria watengezaji wa sheria lakini sheria zao zinakuwa chini ya sheria ambazo au chini ya katiba wao pia wanapotoa wanapokeza wanawapatia mawaziri au serikali ambayo iko chini chini yake kuna mawaziri wizara fulani inachukua zile sheria ambazo zimetolewa na bunge nao pia wanazifungua na kuzifafanua na kutengeza sheria zinazohusiana na mambo haya yanayoingia kwenye wizara yao nazo pia huwa zimetokana na sheria zile zile wala hazipingani wanasheria wanaitwa wanasheria kwa nini wanatengeza sheria lakini sheria ambazo zimetokana na sheria ambazo ni pana zaidi na hazipingani nazo kwa hivyo kwa njia hii tunakuta mtume pia vile vile kuna sheria Qur'ani ni mfano wa katiba na mtume anapochukua kutoka kwenye Qur'ani kuna sunna za mtume ambazo zinatokana na Qur'ani na ndio tunaita tashri'a ilahi sheria ya Mwenyezi Mungu na kuna tashri'a nabawi sheria za mtume ambazo wanatoa zimetokana na ndio sunna zake pia vile vile na kuna tashri'a walawi au tashri'a eh, ambayo ni ya ma, mawali wa Mwenyezi Mungu maimamu wa, mwenye, wa, wa mtume wa Mwenyezi Mungu wao pia wanatoa sheria zao kutoka kwenye sheria za mtume na wanazifafanua au wanazipanua kutokana na nini ni mfano kama nini sheria za mawaziri ambazo wanazitayarisha kutokana na nini na sheria za za bungeni na za bungeni zimetoka kwenye katiba kwa hivyo hamna kutoka nje ya sheria za Mwenyezi Mungu na tunaposema kwamba sheria imesimama yani mtume ndiye wa mwisho maana yake ni kwamba hakuna mtume mwenye mwingine baada yake hakuna sheria ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume nyingine mpya zimesimama ama hizi ambazo zinakuja ambazo ni kutoka kwa maimamu ni mambo ambayo yametoka kwa mtume ni hizo hizo za mtume lakini kwa ufafanuzi na upanuzi na uelezaji na hazipingani kamwe kwa hivyo uimamu ni endelezo la utume sio pingamizi au kitu kinachopingana na mwisho wa utume 
hilo ni jambo ambalo e, tulikuwa tulifikisha na tumelifikisha insha Allah Taala tukutane kwenye kipindi kingine tuzungumze zaidi kuhusu e, somo linalofuata nalo ni somo la 31 wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد برحمتك يا رحم الراحمين